اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیم از ڈاکٹر عبد اللہ آئی آئی ایم کنسلٹنٹ ڈرمیٹولوجسٹ اینڈ کاسمیٹولوجسٹ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے اسکن کے حوالے سے وہ ہے ایکنی ولگیرس ایکنی ولگیرس بیسکلی پائلو سیبیشیس گلینڈز جو ہیں ان کی انفلیمیشن یا ان کی اوور ایکٹیویٹی کو کہتے ہیں آئل گلینڈز ہماری باڈی میں نارملی موجود ہوتے ہیں جب ان کی اوور ایکٹیویٹی یا ہائپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو آئل زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے سیوم زیادہ زیادہ پروڈیوس ہوتا ہے اور وہ آئل الانگ ود انوائرمنٹل فیکٹرز جیسے پولیوشن گرد و غبار اور جو اس کا جراثیم ہوتا ہے پروپائنو بیکٹیریم ایکنس اس کے ساتھ مل کے ایکنی کاز کرتا ہے ایکنی کس ایج گروپ میں ہوتی ہے ایکنی ہر ایج گروپ میں ہو سکتی ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک ہر عمر میں ایکنی ولگیرس ہو سکتی ہے لیکن موسٹ کامن ایج گروپ جو اس کا ہے وہ ٹین ایج گروپ ہے ٹین ایج گروپ میں یہ زیادہ دیکھنے میں آئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہارمونل چینجز جو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے میل ہارمون اور فیمیل ہارمون میل ہارمونز میں ٹیسٹوسٹیرون اور فیمیل ہارمونز میں اینڈروجنس جو ہیں وہ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں ہمارے سیبیشیس گلینڈس کو آئل گلینڈس کو وہ آئل گلینڈس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سیبم پروڈیوس کرتے ہیں آئل پروڈیوس کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ سلسلہ چل پڑتا ہے اس کے علاوہ جو نگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ہماری زندگی پہ اس کا یا پیشنٹ کی لائف پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کا سوشل انٹریکشن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ گھبرانے لگتا ہے لوگوں سے ملنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے لوگوں سے گھل مل نہیں پاتا اس کے علاوہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے نگیٹو اس کا جو سیلف کانفیڈنس ہے وہ اس میں نگیٹیوٹی آ جاتی ہے یہ ساری پرابلمس جو ہے اس کو فیس کرنا پڑتی ہیں اس کے علاوہ اس میں جو اس کی ہم ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کی پیشنٹ اپنی ہسٹری میں یہی سب چیزیں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ آیا اس کی جو ڈائٹ ہے وہ آئلی فوڈ تو زیادہ کنزیوم نہیں کر رہا وہ اسپائسی فوڈ تو زیادہ کنزیوم نہیں کر رہا زیادہ میٹھی غذائیں کھانے سے جو ہے وہ بھی ہوتا ہے چاکلیٹ کافی کولڈ ڈرنکس کنزیوم کریں گے اس سے ایکنی ولگیرس کا پرابلم زیادہ دیکھنے میں آتا ہے تو یہ ساری پرابلمس جو ہیں ایکنی ولگیرس کرواتی ہیں اس کی ایگزامنیشن میں پھر ٹائپس آ جاتی ہیں کہ ایکنی ولگیرس جو ہے اس کی چار فارمز ہوتی ہیں مائلڈ ایکنی ہوتی ہے ماڈریٹ ایکنی ہوتی ہے ماڈریٹلی سیویئر ایکنی ہوتی ہے اور سیویئر ایکنی ہوتی ہے مائلڈ ایکنی وہ ایکنی ہوتی ہے جس میں جس کو ہم کامیڈوجینک ایکنی بھی کہتے ہیں اس میں بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ماڈریٹ ایکنی ہوتی ہے ماڈریٹ ایکنی میں پیپیوز اور پسچیوز جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں بلیک ہیڈس وائٹ ہیڈس کمپیریٹیولی کم ہوتے ہیں پھر ماڈریٹلی سیویئر اور سیویئر ایکنی آتی ہے ماڈریٹلی سیویئر ایکنی اور سیویئر ایکنی ان دونوں ایکنی میں ناڈیولوسسٹک ایکنی یعنی کہ بڑے بڑے جو ہیں وہ گومڑ بن جاتے ہیں اور دونوں میں جو واحد ڈفرنس ہے ماڈریٹلی سیویئر ایکنی اور سیویئر ایکنی میں وہ اسکارنگ کا ہے ماڈریٹلی سیویئر ایکنی جو ہے اس میں اسکارنگ نہیں ہوتی جب کہ سیویئر ایکنی جو ہے اس میں اسکار فارمیشن بھی ساتھ میں ہوتی ہے ڈائگنوسز اس کی کلینیکل ہوتی ہے جو پیشنٹ ہے اس کے چہرے پہ یا تو بلیک ہیڈز ہوں گے یا وائٹ ہیڈز ہوں گے یا پیپیوز پسچیوز پیپیوز بیسکلی جو سرخ دانے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں پسچیوز پیپ والے دانے ہیں اور ناڈیوز جو گومڑ وغیرہ ہیں ان کو کہتے ہیں تو اس کے علاوہ ایکنی کہاں کس جگہ پہ ہوتی ہے زیادہ تر فیس پہ بیک پہ فرنٹ پہ ایکنی وغیرہ ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اس کی تو اس کی ٹریٹمنٹ میں سب سے پہلے تو ہم نے پیشنٹ کو یہی بتانا ہے کہ جو اس کی تھیراپیوٹک لائف اسٹائل ہے اس میں چینجز لانی ہے یعنی کہ اسے اپنی غذا میں جو ہے وہ تھوڑی سی تبدیلی لے کر آنی ہے جو مرغن غذا ہیں وہ نہیں کھانی ہے اسپائسی فوڈ تھوڑا کنزیوم نہیں کرنا ہے جنک فوڈز نہیں لینے ہیں دودھ دہی لسی ڈیری پروڈکٹس جتنے ہیں اس کا استعمال بڑھانا ہے اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ جو ہائپر گلائسیمک ڈائٹس ہیں جو میٹھی غذا ہیں ان کو ان کو کم کنزیوم کرنا ہے اس میں اور اپنی اسکن کو جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا ہے کلین رکھنا ہے اس کے لیے ایک پراپر جو کلینزر ہے وہ استعمال کرنا ہے سیبم کنٹرول سن بلاک یوز کرنا ہے اس میں سن بلاک وہ جو کہ آئل کنٹرول کرے گا وہ یوز کرنا ہے اس میں کوئی بھی سیبم کنٹرول سن بلاک جو ایس پی ایف فورٹی کا ہو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں کلینزر آپ نے یوز کرنا ہے اس کے علاوہ باقی ایکنی کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ ہوتی ہیں مائلڈ ایکنی اگر ہے کامیڈوجینک ایکنی جس میں بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیں اس کے لیے جو سب سے اچھا جو سالٹ مانا جاتا ہے وہ ٹریٹینوائن ہے اس کے علاوہ ٹیریزوٹین یوز کر سکتے ہیں ایڈیپلین یوز کر سکتے ہیں ایزیلک ایسڈ یوز کر سکتے ہیں ایریتھرومائسن یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سیلیسلک ایسڈ لیکن یہ ساری کی ساری جو پروڈکٹس میں نے بتائی
کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے سسٹم میں یعنی کہ اورل اینٹی بایوٹک بھی لینی ہے اور لگانے والی اینٹی بایوٹک بھی لینی ہے الانگ ود دا کلینزر اینڈ سن بلاک اس کے علاوہ ماڈریٹلی سیویئر اور سیویئر ایکنی کا جہاں تک تعلق ہے یہاں پہ رول ہوتا ہے آئیسو ٹریٹینوائن کا آئیسو ٹریٹینوائن اورل فارم میں بھی آتی ہے اور آئیسو ٹریٹینوائن ٹاپیکل لگانے کے لیے بھی آتی ہے تو اس میں ہم آئیسو ٹریٹینوائن کا استعمال کرتے ہیں لیکن آئیسو ٹریٹینوائن دینے سے پہلے چونکہ اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کو دینے سے پہلے جو ہے ہمیں کچھ ٹیسٹ کروانے ہوتے ہیں مریض کے سب سے پہلی بات تو یہ کہ پریگنٹ لیڈی میں نہیں دی جاتی نرسنگ مدر میں نہیں دی جا سکتی اگر شادی ہونے والی ہے اور کنسیو کا سلسلہ ہے تو اس میں یہ نہیں دی جاتی پیشنٹ کا لپڈ پروفائل فاسٹنگ لپڈ پروفائل جو ہے وہ آپ نے چیک کرنا ہے اس کا ایل ایف ٹیز جو ہے وہ آپ نے چیک کرنے ہیں تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ اس میں چیک کرنی ہے کیونکہ آئیسو ٹریٹینوائن جو ہے وہ اورل فارم میں ایل ایف ٹیز کو بھی ڈیرینج کرتی ہے اور لپڈ پروفائل جو ہے اس کو بھی ڈیرینج کرتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آئیسو ٹریٹینوائن آپ دیں گے تو اس سے ڈپریشن جو ہے وہ بھی پیشنٹ میں دیکھنے میں آیا ہے اچھا ایکنی کے پیشنٹس میں ایک اور چیز کا جو خیال رکھنا ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر ایکنی کا پیشنٹ ہے اور اس کے اگر ساتھ میں بال بھی گر رہے ہیں وہ بالوں میں آئلنگ بھی کر رہا ہے تو بالوں میں اس دوران جو ہے وہ آئلنگ نہیں کی جاتی کیونکہ اگر کوئی آئلنگ کرتا ہے تو وہ آئل جو ہے وہ آپ کے فیس پہ اسپل کرتا ہے اور اس سے اور زیادہ چونکہ جلد جو ہے وہ چکنی ہوتی ہے تو اور زیادہ ایکنی کاز کرواتا ہے وہ اس کے علاوہ اگر فیمیل پیشنٹ ہمارے پاس آ رہی ہیں تو ان میں دو سوال جو ہے وہ ایکسٹرا ہمیں پوچھنے ہوتے ہیں کہ ان کی مینسٹرل ہسٹری ہمیں لینی ہوتی ہے کہ آیا ان کے مینسز ریگولر ہیں یا نہیں ہیں اور اس کے علاوہ پی سی او ایس کی پیشنٹ یعنی کہ پالیسٹک اوورین سنڈروم کی پیشنٹ تو نہیں ہے جس میں پیشنٹ کو چہرے پہ بال اگر آ رہے ہیں پیشنٹ کے اگر موٹاپا ہے چہرے پہ دانے آ رہے ہیں اس کی اسکن جو ہے وہ بالکل پتلی سی ہو رہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پوچھنی ہوتی ہیں اس میں اور اس کے علاوہ فیمیل جو ہے وہ کوئی پروڈکٹ ایسی تو یوز نہیں کر رہی جو کہ کاسمیٹک پروڈکٹ جو کہ آئل بیس ہو اگر آئل بیس کاسمیٹک پروڈکٹ وہ یوز کر رہی ہوں گی چکنائی والی پروڈکٹ یوز کر رہی ہوں گی تو اس سے بھی ایکنی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو اس لیے اس میں واٹر بیس یا آئل فری پروڈکٹ جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے اس کے علاوہ کھانے پینے میں جہاں تک تعلق ہے تو پھل کا پھل کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنا ہے اس میں اور ڈیری پروڈکٹس جو ہیں دودھ دہی لسی اس کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں کوشش کریں کہ سردیوں میں دس سے دو بجے کی دھوپ اور گرمیوں میں دس سے چار بجے کی دھوپ جو ہے اس میں انیسیسری جو ہے وہ باہر نہ نکلیں یہ سارے وہ عوامل ہیں جو کہ ایکنی کاز کر سکتے ہیں